kwamba tukae unajua kwa kawaida watu wa sifa walawi wakienda vizuri kazi ya kuhubiri na kuwa rahisi haleluya haleluya tuwapigie watu wa platform kwa ya makofi makubwa vizuri wanafanya vizuri kutupeleka mbele za Bwana sasa kama unavyojua tulikuwa na somo letu la madhabahu kuhani wa madhabahu nguvu ya madhabahu kafara ya madhabahu na Mungu wa madhabahu kwa hiyo tumegusia kwa hiyo tumegusia gusia na tukafika mahali pazuri na leo tunamtegemea Bwana tena atusaidie Nilikuwa naomba sasa leo ujaribu kuwa makini zaidi. Amen amen. Nilikuwa naomba ujaribu kuwa makini zaidi kwa kuwa nataka kuongea mambo ya muhimu sana leo. Unajua tofauti yetu sisi na makanisa mengine yote yaliyopo ni kwamba sisi tunamwombea mtu aliyekufa na anafufuka. Hiyo ndiyo tofauti kubwa sana. Watu wengine hawalogwi, hawajalibu. Ukiwauliza sisi tunaomba. Na tukimwombea mtu tunamuita njoo kwa jina la Yesu. Akipenda ye mwenyewe anakuja. Asipopenda ye mwenyewe anaacha. Lakini sisi wajibu wetu wa kumuita aje ameshaitwa. Kwa kweli haziki mtu bila kuitwa. Ataitwa mara ngapi inategemea nguvu ya mwitaji. Atarudi haraka kiasi gani inamtegemea yeye anayeitwa. Kwa hiyo hiyo ndiyo tofauti. Na jambo hili limefichika sana machoni pa watu wengi. Na nataka sasa niongee kwa sababu ya mambo fulani fulani ambayo nimeona ni muhimu sana niaongee. Ile Jumapili ya Pasaka baada baada ya huyo mwigizaji kufa nilipigiwa simu na watu wengi sana usiku mchungaji mtu fulani kafa njoo utusaidie nikaanza kuwaza kumbe watu wanajidaidai hawatuelewi kumbe wanatuelewa bwana <laughs> mtu fulani wa muhimu sana kanipigia mchungaji njoo ni wewe tu nashughulika na mambo haya njoo utupe jibu Nika, nikaelewa kumbe watu wanajidai hawatutambui Unajua kabla hayajakufika unaweza kusema mambo mengi sana kuhusu ufufuo na uzima. Lakini siku ya kikufika shingoni utakumbuka. Sasa leo nataka kuongea kwa habari ya mauti na kuzimu. Leo nataka kuongea kwa habari ya mauti na kuzimu. Hebu sema mauti na kuzimu. Sasa naomba hapo uwe makini sasa. Maana hizo ndizo nguzo mbili zilizolibeba jengo la giza. Yaani lile jengo la ufalme wa shetani limebebwa na nguzo mbili. Moja inaitwa mauti na nyingine inaitwa kuzimu. Unajua kila jengo linakuwa na nguzo pillars wenye sifa ya kuwa ni nguzo kila jengo lina nguzo kwa hiyo kwa habari ya biblia sasa kwa habari ya ufalme wa giza umebebwa na nguzo mbili mauti na kuzimu sasa kwa kawaida watu wengi wasiojua mambo ya rohoni wanajua mauti ni tukio mauti sio tukio mauti ni roho Mauti ni roho yenye akili. Inaweza kumsemesha mtu. Inaweza kumongelesha. Inaweza kuzungumza naye. Unapoanza kusikia unaanza kuwa na wasiwasi jamani nitakufa nitakufa nitakufa. Ujue hiyo sasa ndiyo nguvu ya roho ya mauti. Unapoanza kuwa na wasiwasi nitakufa nitakufa nitakufa. Kwa hiyo leo sasa nataka niongee kwa undani kidogo kuhusu mauti na kuzimu. 
mambo ya kushangaza kwenye Biblia kila mahali ambapo unakuta mauti inatajwa lazima na kuzimu itajwe vinakuwa vina uhusiano vina ambatana hebu nianze kwenye maandiko nitatumia maandiko mengi sana maana hili ni jambo la muhimu kweli kweli kuliko unavyofikiri mauti ndiyo nguzo iliyolibeba jengo la utawala wa giza mauti na kuzimu kwenye kitabu cha ayubu sura ya 38 mstari wa 17 imeandikwa je umefunuliwa malango ya mauti au umeyaona malango ya kuzimu anaongea mambo mawili hapo kwamba je umefunuliwa malango ya mauti au umeyaona malango ya kuzimu unaona mauti na kuzimu vinakwenda kwa pamoja hapa tumeona mlango wa kuingilia mautini na tumeona mlango wa kuingilia kuzimuni ndio maana Yesu akasema mahali kwa habari ya mauti na kuzimu sasa mauti ni roho ambayo kazi yake ni kuondoa uhai ndani ya mtu Mauti ni roho ambayo kazi yake ni kufukuza uhai ndani ya mtu. Na kuzimu ni roho ambayo kazi yake ni kuwahifadhi wale waliokufa. Kuzimu ni roho ambayo kazi yake ni kuwahifadhi wale watu waliokufa. Ukiona kuzimu ilivyokaa kaa imekaa kama shimo. Yaani ndivyo ilivyo imekaa kama shimo. Lakini kazi yake ni kuwahifadhi wale watu waliokufa. Ukisoma kwenye Biblia kwenye kitabu cha Ufunuo sula ya sita mstari wa nane. na kuonyesha kwamba jinsi ambavyo kuzimu na mauti, mauti na kuzimu zinafuatana, zina uhusiano. Baadaye nitagusia kidogo uchungu wa mauti nikipata nafasi. Ufunuo sula ya sita na mstari wa tisa. Tazama nikaona na tazama falasi wa langi ya kijivu kijivu. Naye aliyempanda jina lake ni mauti. Na kuzimu akafatana naye. Nao wakapewa mamlaka juu ya robo ya nchi, wawe kwa upanga, kwa njaa na kwa tauni na kwa hayawani wa nchi. Nikaona na tazama falasi wa langi ya kijivu jivu na yeye aliyempanda jina lake ni mauti na kuzimu akafuatana naye Unaona hapa huyu Yohana alikuwa kwenye kisiwa cha Patimo akaonyeshwa maono Kwenye maono yake akamwona farasi mwenye rangi ya kijivu jivu Alafu akamwona aliyepanda juu ya yule farasi jina lake anaitwa mauti Alafu alipoangalia kwa nyuma kidogo akaona na kuzimu anafatana naye unaona mauti na kuzimu wanaenda kwa kufatana mara tu mtu anapokufa hatua inayofata anakwenda kuzimu mara tu mtu anapokufa hatua inayofata anakwenda kuzimu ndio maana kila mahali ambapo mauti inatajwa na kuzimu inatajwa pamoja naye zaburi sita na mstari wa tatu. Nataka ni kujengea msingi ili unapokuwa mtu wa vita ujue nguzo mbili iliyo shughulikia jengo la utawala wa giza. Ukizidondosha nguzo hizo zote umemaliza biashara. Na ndio maana sasa ndio tunazikaribia karibia tumeanza kuzipapasa papasa ili zikianguka biashara imekwisha. Zaburi sita mstari wa tatu. Imeandikwa kamba za mauti zilinizunguka shida ya kuzimu ilinipata na liona taabu na huzuni kamba za mauti zilinizunguka shida ya kuzimu zilinipata kila mahala panapotajwa kuzimu na mauti inaanziwa kwanza mauti halafu inatajwa kuzimu kwa sababu mauti inaanza kwanza kabla kuzimu haijafanya kazi kwa hiyo nataka ujue uhusiano ule kwamba kila mahali ambapo mauti imetajwa ina uhusiano fulani na kuzimu. Amesema hapa kamba za mauti. Kuna kamba ambazo zinaweza kumfunga mtu zikaleta mauti. 
Kamba za mauti ni kama magonjwa vile, ni kama ukimwi vile, ni kama magonjwa ya moyo, ni kama dhambi, hizo ni kamba za mauti. Ambazo huwa zinamfunga mtu zinamtelemsha kwenda mautini. Kamba za mauti ni kama balaa, ni kama mikosi, ni kama laana, hizo zinaitwa kamba za mauti. Ambazo zikimfunga mtu zinamtelemsha mpaka mautini. Ndiyo maana zinaitwa kamba za mauti. Utaona mara pengine pana mitego ya kuzimu ambayo sio somo langu leo. Isaya 28 mstari wa 15. Kwa sababu mmesema mmefanya agano na mauti, mmepatana na kuzimu. Mmefanya agano na mauti, mmepatana na kuzimu. Hiyo ni Isaya 28 mstari wa 15. Unaona kila mahali kitajwa mauti, kuzimu inatajwa vina uhusiano kabisa wa karibu. Ndiyo maana leo nataka kuviaddress kwa pamoja ili twende wa pamoja vizuri mauti na kuzimu. Hebu sema mauti na kuzimu. Kama nilivyosema mauti ni roho yenye akili yenye kufikiria yenye kupanga. Unaposema roho maana yake ina personality. Tulijifunza siku ya Jumamosi kwa habari ya wanafunzi wa Yesu walipokuwa wamejifungia ndani. Yesu akawatokea walipokuwa ndani. Bibi inasema wakaogopa wakafikiri wanaona roho. Kumbe roho kwenye ulimwengu wa roho inaonekana na mikono, ina miguu, ina macho. Unakumbuka vizuri wakati Yesu anatembea juu ya maji wakati wa usiku wanafunzi walipomuona wakaogopa wakafikiri wanaona roho. Kumbe roho ina mikono, ina miguu kama alivyokuwa Bwana Yesu. Walikuwa wanajua hivyo roho inaweza kuongea. Unakumbuka vizuri wakati Petro na Yohana Petro walipokamatwa. Yakobo akauawa na usiku wa manane malaika wa Bwana akaenda kumuokoa Petro katika hekalu, katika 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 geleza. Na Petro akatoka akaenda mpaka nyumbani kwa watu waliokuwa naomba, alipobisha hodi, Roda akawambia jamani Petro yuko langoni anabisha hodi, wakamwambia ni malaika wake. Malaika ni roho Kwa watu wa zamani walikuwa najua roho inaweza kuongea, inaweza kuzungumza, inaweza kubisha hodi, hodi ukafungua mlango, usione kitu. Roho inaweza kusema, roho inaweza kuwa na sauti ya kufanana na mtu. Ingawa sauti ile ilikuwa inafanana Petro, lakini hawa wakajua hapana sio Petro ni malaika wake. Hata hata kuzimu nayo, hata mauti ni roho kabisa. Inaweza kumsemesha mtu, inaweza kumongelesha mtu, inaweza kumzungumzisha mtu, inaweza kumpaga mtu. Na ndiyo maana unaweza kwanza kunamekaa mahali unaanza kusikia hofu ya mauti. Unaanza kuona hivi ni kifa itakuwaje? Hivi ni kifa wanangu watakuwaje? Hivi ni kifa familia yangu itakuwaje? Hivi ni kifa na ajali itakuwaje? Hivi ni kilala usingizi afu nisiamke asubuhi itakuwaje? Hivi ni kiwa hivi itakuwaje? Hivi nikifanya hivi hiyo ndiyo roho ya mauti. Inakuwa bado haijakuvaa lakini inaanza kukuvuvia mauti. Inakuwa iko karibu na wewe sasa inaanza kukuprocess sasa uanze kukubali mauti sasa uingie kazini. Na ndiyo maana kimsingi kwa watu waliookoka mauti lishashindwa na Yesu msalabani. Lakini kilichobaki ni hofu ya mauti. Shetani huwa anatumia hofu ya mauti ili sasa akuletee mauti. Fear of death. Utaona kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 20 na mstari wa 13. Na kuonyesha ambavyo mauti sio tukio, mauti mauti Ni, mauti ni mtu ni seme hivyo kwa sababu unaposema personality mtu mauti ni mtu mauti ni mtu mimi nilipokuwa Japan nikakutana msouth africa mmoja mzungu lakini anakaa Japan anaitwa John ye ni mchungaji sasa akasema mchungaji wa jima ulipokuja mara ya kwanza Japan ukafundisha kwamba wafu wanafufuka na ukatuambia tule tunaifunga roho ya mauti na tule tunakwenda makabrini tunawaita watu inuka akasema mimi nimekwenda makabrini hapa japani nimewaita watu mara nyingi akasema jambo la kushangaza nikaenda makabuli mmoja hapo nikaita watu nikaita watu nikaita watu hakuna kilichotokea nilipokwenda nyumbani usiku kulala nilipolala tu kitandani nikashangaa naamshwa amka mtu kaniamsha Nikamuuliza umeingiaje ndani ya nyumba? Akaniambia sihitaji mlango kuingia nyumbani kwako. Nikamuuliza unaitwa nani? Akaniambia mimi naitwa Kifo. 
akashangaa mbona we ni mtu akasema akamwambia ndio hivyo mimi ndio kifo nimekuja kukutembea na kukuuliza mbona unakuja makabulini unatafuta nini mimi ndio kifo mimi ni mauti nina uwezo wa kuongea nina uwezo wa kusema nina uwezo wa kutembea nina uwezo wa kutenda nina uwezo wa kupagaa ndio maana unaweza kumuona mtu amepanda juu ya basi au juu ya loli mguu mmoja juu anapiga kele jamani eh ujue kifo kinamtafuta Unasikia gari nakimbia inalala kushoto inalala kulia gari inakwenda kwa kasi kweli mtu amenininginia pale nje anamwambia dereva dereva kanyaga dereva ipe gia ipe mkono unajua kifo kinamtafuta na kuzimu imeshajiandaa kumpokea tayari Kwetu sisi mauti imeshindwa na Yesu msalabani Na hiyo ndio faida ya Ukristo Hiyo ndio faida ya wokovu Unajua watu wengi wanafikiria tukiokoka tunakufa hapana tukiokoka hatufi kufa kwetu sisi ni kubadilisha makao ni kuvua mwili huu na kuvaa mwili wa kutokubali uharibika lakini uchungu wa mauti sisi haupo kabisa kwa mtu aliyeokolewa hana uchungu wa mauti kabisa kifo kwako ni sawasawa na unavyolala usingizi kwani unapoanza kulala usingizi unasikia maumivu usikii maumivu yoyote unashangaa tu unalala ala ujui saa ngapi umelala usingizi ulishakupitia ndivyo inavyokuwa kwa mtu ambaye ameokoka inapofika siku ya kufa ni kama kulala usingizi ndio maana mtume paulo anasema kwa habari yao waliolala mauti sitakosa kuambia ina maana sisi tuliokolewa uchungu wa mauti hatunao mauti kwetu ukifika wakati wa kufa ni kulala usingizi tu unashangaa tu ni kama usingizi unakuja ni kama unaanza kuwa mzito afu unashangaa pap umeshaingia mbinguni tayari unasikia nyimbo tu watu wanaimba haleluya 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 unajua tayari kumbe nishafika mbinguni huku duniani wanasema msiba mtumishi wa Mungu kafa sijafa nimehama kutoka ulimwengu wa kulipa bili za umeme nimehama kutoka kwa ulimwengu wa wa chama cha mapinduzi nimehama kutoka ulimwengu wa chadema nimehama kutoka ulimwengu wa telopi nimeenda ulimwengu wa Mungu baba ulimwengu wa roho mtakatifu ulimwengu wa Mungu mwana haleluya Mimi jafa bwana nimehama tu kutoka ulimwengu wa chama cha mapinduzi nimetoka nimekiacha chama cha mapinduzi nimehama kutoka ulimwengu wa chadema na watielo pina wakafu nimeenda kwenye ulimwengu wa mwana kondoo mahali ambapo hakuna bili za maji mahali ambapo hakuna wachakachoaji mahali ambapo Mungu wa mbinguni ndio nuru ya mbinguni yeye ni maji aliyo hai yeye ni mkate wa uzima yeye ni mwanga wa milele haleluya for your information for us to die is to sleep Aha. Kwa hiyo mauti John akasema ikaniambia bwana mimi ni kifo. Ikikamuuliza kifo, unakuja kufanya nini makabulini? Akakiambia mchungaji wa jima ametuambia tu tunawaita watu warudi. Kifo kikamwambia mchungaji wa jima ni muongo. Kikamwambia kifo mchungaji wa jima ni muongo. Kumbuka huyu ni, ni South Africa anaishi Japan kikamwambia ni muongo hakuna kitu kama hicho mimi ndio kifo nisikilize akikamwambia mimi ndio kifo nisikilize asubuhi akaja kuniuliza mchungaji kifo kimenitokea chumbani akasema jambo la kushangaza kinaongea kina miguu kina mikono huyu analia anasema mchungaji kifo ni mtu mwenye uwezo wa kuongea nikamwambia kimekwambiaje Kime, ki, kina nilaumu kwa nini nimekwenda makablini Kina nilaumu kwa nini nataka kuwaita watu? Na kimeniambia wewe ni muongo. Nikamwambia sasa uchague ukubaliane na mimi au ukubaliane na kifo. Mimi nimesema wafu wanafufuka. Kifo kimesema hawafufuki. Ukubaliane na chenyewe au ukubaliane na mimi? Akasema mimi naendelea kuita. Akaendelea kuita, akaendelea kuita, akaendelea kuita, akaendelea kuita. Siku nyingine akaniambia mchungaji nimeshangaa kimekuja kuniambia hivi hatari itakupata wewe kikamtokea kifo tena kikamwambia hatari itakupata utagongwa na gari akakiambia hivi kifo ulishashindwa na Yesu msalabani Yesu mwenyewe alipofufuka ameshika fungo za mauti na kuzimu ulishashindwa msalabani kikamwambia ndio nimeshashindwa msalabani lakini sio kwako wewe John 
Kikamwambia ni msalabani sio kwako wewe John. Ni msalabani nikoshindiwa sio kwako wewe John. John akakiambia Yesu wa msalaba ndio Yesu wangu. Wokovu wa msalaba ndio wokovu wangu. Akasema kifo kikakimbia kikatoweka. Mauti sio tukio. Mauti ni mtu anaitwa kifo ni mtu ni mauti. Ana uwezo wa kuongea kuzungumza. Ukimwona ndani ya nyumba unajua huyu ni mauti huyu. Yeye hana lolote la kufanya lakini kazi yake anataka ingie ndani, akiingia ndani uhai unatoka. Uhai ukiwa unatoka tu kuzimu inajiandaa kupokea. Wanafanya kazi kwa pamoja, akitoa uhai unashangaa kuzimu anakuja bwana e, e twende bwana, akafa akapokelewa na malaika. Sasa leo naomba ufungue moyo wako tunataka tuifanyie kazi mauti kwa jina la Yesu mauti inaweza kuwatema wale walio wameza tukisababishia kichefu chefu Tunaweza kuisababishia kichefu chefu ikawatema inaweza ukaichokonoa chokonoa kama mtoto anavyoweka vidole kwenye koo lazima atapike biblia inasema utawatapika wale ulio wameza kama yona alivyotapikwa siku ya tatu na siku hii ni siku ya tatu miaka elfu mbili imetimia tunaanza mwaka wa elfu tatu sasa ni siku ya tatu wale wote waliomezwa waliomezwa mashambani waliomezwa polini waliomezwa nyikani watatapikwa katika jina la Yesu kifo kuzimu na mauti vinafuatana wale wanaosema mauti bwana ni 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 ni, 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 ni namna ya ya, ya mnyaz Mungu anapotenda kazi mimi nakwambia mauti ni kiba mauti ni mauti ni mtu anaweza kuongea unapoanza kusikia wasiwasi jamani naweza kufa anakuongelesha mauti hapo Unapokuona usiwa wasiwasi jamani hivi gari hili kianguka tutabaki mauti anakuongelesha pale. Unapokuwa kwenye ndege ndege inaanza kuyumba yumba unaanza kusikia jamani tunaweza kufa mauti anakuongelesha pale. Kataa sauti ya mauti mwambie mimi sitakufa bali nitaishi nimepita kutoka mautini maana namwamuni mwana wa Adamu kataa. Eh usema nakataa. Sauti ya mauti kwa jina la Yesu. Mauti ni mtu. Funo wa Yohana sura ya 20 mstari wa 3 Bahali ikawatoa wafu waliokuwa ndani yake na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwa ndani yake wakahukumiwa kila mtu kwa kadri ya matendo yake Hebu ona maneno haya ajabu kwanza bahali unavyoiona hii ina wafu na yenyewe ndani yake Wamo wafu wako bahalini wako ujinini wafu bahalini ujinini wapo siku Yesu anarudi anaiambia bahali leta wafu wale inawatapika piu alafu anaiambia mauti mauti na wewe unao na wewe leta piu kuzimu leta piu unaona kila mahali ambapo mauti inatajwa na kuzimu inatajwa vina uhusiano ufunuo sura ya 20 na mstari wa 14 mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto hii ndio mauti ya pili yaani ziwa la moto hebu sema mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto sasa kama ni matukio utayatupaje matukio kwenye ziwa la moto utaitupaje Uta send off kwenye ziwa la moto utaitupaje kitchen party kwenye ziwa la moto utaitupaje saba saba kwenye ziwa la moto kuzimu na mauti zimetupwa kwenye ziwa la moto ina maana kuzimu unaweza kuibeba ukaikamata ukaondoka nayo ukaiambia njoo hapa inaweza kubebeka kabisa ukaibeba ukaikamata ukaitupa mahali naamuru kwa jina la Yesu kuzimu na mauti tunazitupa nje ya familia yako nje ya maisha yako nje ya kazi nje ya kanisa nje Tanzania kwa jina la Yesu unaona mauti 
na kuzimu sio tukio ndio maana bwana Yesu aliposhinda alishinda mauti na kuzimu ushindi aliyopata Yesu msalabani mauti na kuzimu ufunuo moja mstari wa 18 maandiko matakatifu yanasema tazama nalikuwa nimekufa na sasa niko hai nami na nazofunguo za mauti na za kuzimu Yesu anasema hivyo kwenye ushindi aliyopata Yesu alishinda mauti na alishinda kuzimu mauti na kuzimu